Hello and welcome back to CineTime. My name is Lauren. For those of you just watching, CineTime is a unique collaboration between the City of Chandler and Chandler International Film Festival. It is a show that brings award-winning films straight to you. Today's film is about a surf trip to Indonesia that turns into a social project to help the kids of Nias. It is a story about courage and passion and proves that anyone can change the world. We hope you enjoyed today's film, Villa Warna Warni, directed by Dennis Kopel. Stay tuned after the film for an exclusive interview with the director. Let's take a look. Nias. Human. An island in the northwest of Indonesia, about 125 kilometers off Sumatra's west coast. Approximately 80% of Nias's landmass consists of dense forests. Only 20% are used for farming and living. The majority of the 700,000 residents are native Niasas, who have lived on the island for more than 10,000 years. They were once feared as headhunters. To this day, their own language, Liniha, is the most widely spoken language on the island. Except for a few words, it has no similarities with the official Indonesian language. And until now, they were also able to preserve their own distinct culture. Omo omo ha, omo sebuada, omo rajo me fena omo rajo. Tua dadre la bangun omo ada tahun seribu awal nontu atau nafali. Probably the most well-known ritual is Fahombe. In Indonesian, Lompat Batu, the stone jumping. The massive block of stones that has to be jumped over measures just over two meters. There is hardly any tourism on Nias. Even backpackers and individual travelers are rarely seen. But the island offers some special features that attract a certain kind of people. Rock stars, or the machine, are the names of the waves that made Nias famous for surfers all around the world. They regularly appear in the surf magazine's top 10 lists. The most famous spot on Nias is The Point. It's located on the island's southern tip, directly at Soraki Bay. 2004's devastating tsunami has transformed the once lively reef into a surreal landscape of sharp-edged rocks and pools. During another heavy earthquake in 2005, the ocean floor was lifted more than three meters in some places, and not only the reef, but also various surf spots were destroyed forever.
The point, the wave at Soraki Beach, however, became even more perfect for the surfers through the earthquake. Surfing belongs to Nia since the first surfers found their way to the island in 1975. The south coast, with its unique waves, is the only place on Nia where natives and foreigners meet. And so, even the youngest are surfing at a very high level and get in touch with the tourists. It's those waves that attracted teaching couple Felix Hertha and Tini Metzler to the island, and therefore started a chain of events that would not only change their own, but also many other lives on Nias. Nach meinem ersten Staatsexamen wollte ich halt nach Indonesien zum Surfen und die Tini mitnehmen. Wollten wir zusammen reisen und dann waren wir hier knappe drei Monate unterwegs. Ja, hier gibt es eine berühmte Welle, wo man surfen kann gut. Und wir hatten ein paar andere schöne Sachen über Niers gelesen, dass man hier tolle Sachen machen kann, dass hier so sau schön ist, nette Menschen hier sind. Dacht mal, schauen wir uns mal an. Together, they explore the island and get to know the country and the people. Before they eventually meet a very special man at Soraki Beach, who impressed them with his open manner. Ja, wir saßen am Strand und dann war da der Jolly. Der saß da einfach da und hat die Wellen ausgecheckt und ja. Hat uns glaube einfach angequatscht. Ja. First time I met Felix and Tini uh, in Soraka Beach, where usually I I was uh, surf, and that day they was looking for a person who can take them for snorkeling. We talking until we make an agreement to do the trip next day, and on the way we talking much. After that, that's how we I know Felix and Tini. Jolly Dachi and his family are well known on the island. Like his father and his grandfather before him, Jolly is the rightful king of the village. And even though the kings of Nias do not rule anymore, they are still the village leaders and have to approve all important decisions. Felix and Tini weren't aware of that when they got to know Jolly. What impressed them most was that he was there for them when they needed help. Felix war die ganze Zeit surfen. Es gibt ja hier außer Surfen nicht so ganz viel zu tun. 
Und dann saß ich oft in der Unterkunft und war halt richtig krank. Also ich, ich konnte dann tagelang nicht nichts essen, nichts trinken, nicht schlafen. Ich konnte einfach nicht schlucken, hatte richtig Probleme. Und ja, den Jolly haben wir dann schon kennengelernt. Und der meinte dann halt irgendwann, dass er mich mal mit ins Krankenhaus nehmen möchte, weil er halt sich Sorgen um mich macht. Er hat halt gedacht, vielleicht habe ich Malaria und gesagt, okay, ich komme mit, ich übersetze alles für dich. Hat mich dann nach Teluk Dalam gefahren mit seinem Moped und hat alles für mich übersetzt. Am Ende war es dann Gott sei Dank keine Malaria, sondern nur Angina, also beidseitig geschwollene Mandeln. Und dann habe ich Antibiotika und sonst noch ein paar Pillen bekommen. Genau, und da haben wir halt das erste Mal so richtig lange mit Jolly geredet, weil er dann halt mit mir quasi durch die, über die ganze Insel gefahren ist, durch verschiedene Dörfer. Und da hat er mir erzählt, ganz viel über sein Leben, was er hier schon gemacht hat, über den Tsunami damals 2004, über seine Familie. Dann hat er mir das Grundstück gezeigt, das ihm gehört und es war halt komplett verwildert. Überall Palmen und Reisfelder und Büsche und alles mögliche, es war komplett zugewuchert. Und er meinte halt, das ist halt sein Stück Land. Und er möchte darauf schon seit langem ein Kinderheim bauen. I want to build a house for the kids, because there is a lot of kids in Nias need help, and they are poor, and also they they are not has a parents or they are like single parents as well, so they not have able to go to school, so we can take them and keep it at home. Uh, And put them in school. Da ist natürlich dann sofort in mir drin so die Idee entstanden, cool, da möchte ich, ähm, da könnte man vielleicht was dazu beitragen zu seinem Traum. The only Nyasas who are able to live off the surf tourism are the ones who can offer a house on the coast as accommodation. But that's only a few. Therefore, the majority of people still make a living from stock breeding, farming, or fishing. The people cannot easily change their life here. If it, uh, since now, like already 15 years I have it so, like they still have the similar, like since like 15 years ago. The further one moves away from the coast, the lower the standard of living becomes. A lot of families are poor. And being poor in Nias means that the money often isn't even enough for one rice meal per day. Many parents cannot afford to send their kids to school. Furthermore, the kids are additional and valuable workers. They help with all kinds of work at a very young age. A situation hardly any kid can escape from without help. Es ist halt immer schwierig, da irgendwie das zu starten, weil es gibt ja irgendwie, kannst du einfach nicht hinfliegen und sagen, so, hallo, wo kann ich helfen? Und der Jolly war halt dann so ein Anker, ne? der war so vertrauensvoll und cool einfach und der hat auch direkt gleich so eine Summe genannt, ne? so 10.000 Dollar soll das Haus kosten, was er da hinbauen will. Und du warst halt gleich also mega Feuer, Feuer und Flamme. Und Flamme. Ja. Ich bin halt so eine enthusiastische, ich will wenn dann sofort und dann richtig. Und der Felix ist dann eher so einer, der wieder mich ein bisschen drosselt. Ja, du hast mich schon gleich gefragt, also, hey, 10.000 Dollar, das kriegen wir doch irgendwie zusammen, wenn wir Freunde fragen und Familie. Ja, es ist alles möglich, wenn man es will. <lacht> when they told their family about their plan, not everybody shared their enthusiasm. Ja, es kamen dann auch ein paar Geschichten auf, irgendwie tatsächlich hier von Nias, wo ja. irgendwo ich hier auch Projekte das versucht haben, eine Schule zu bauen und da halt irgendwie zehntausende Euros einfach versackt sind und nie tatsächlich mhm. eine Schule gebaut wurde und gab schon so viel, nicht Gegenwind, ne, aber so. Seid mal vorsichtig. Aber immer wieder war uns dann klar, nee, dieser Jolly ist so ein guter Mann, also der, der hat so ein gutes Herz und hat so viel schon anderen Leuten geholfen und das kann nicht sein, also das kann nicht sein, dass er ein Lügner ist, der eigentlich nur uns Geld abzocken will. Ja und, ich weiß nicht, wir sind halt also, beide Menschen, wir glauben halt an das Gute im Menschen und vielleicht kann man es naiv nennen, aber ähm, ich denke nur dadurch mit der gewissen, mit dem gewissen Tick Na Naivität kann man halt sowas auch starten. When Felix and Tini went back home in Germany, I don't really uh, recognize that I will 
we will have a, uh, other contact after they left. But in fact, there, uh, we really do. Uh, I get email from them and they told me about it. Okay, you're gonna start to doing what you dream in. And I, I was really happy with that. Uh, at the beginning, I said, okay, whatever is, uh, happens, I just wanna do. And in the end, we did. Helping people and supporting social projects, that's often easier said than done. But a good share of courage and maybe the necessary amount of naivety transformed a simple idea into a concrete plan. Ich habe halt einfach meinen äh, Papa gefragt, ob er nicht was spenden möchte, dass ich ihm Jolly einfach einen kleinen Betrag ähm, überweisen kann oder senden kann. Also ich möchte diese Insel und diesem Menschen, der mir so sehr geholfen hat, als es mir richtig schlecht ging, dem möchte ich halt was zurückgeben. Und dann hat mein Papa halt gefragt, ja, ob ich ihm nicht eine Spendenbescheinigung ausstellen kann. Und dann bin ich halt einfach ins Finanzamt gelaufen, habe gefragt, ähm, Sie, wie kann ich eine Spendenbescheinigung bekommen? Und dann meinte der ähm, Mann am Schalter, ja, Sie müssen halt ein gemeinnütziger Verein sein. Und dann dachte ich so, ja, oder fragt ja, und was muss man dann machen, um ein gemeinnütziger Verein zu sein? Und sagte er, ja, man braucht halt mindestens sieben Leute und eine Satzung. Finding additional members for their association wasn't hard. Among their friends, the idea was greeted enthusiastically. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit Tini zusammen gewohnt und die kam halt irgendwann total begeistert heim und hey, wir haben einen krass, super tollen Typ kennengelernt und der hat einen Traum auf der Insel und wir würden gern irgendwie dem helfen, den zu verwirklichen und, und dann sind wir da irgendwie reingerutscht und gesagt, ja geil, wir sammeln Geld und dann geht's los und dann schicken wir das dahin und dann irgendwie, ja, ist es dann, so wird es angefangen. Ich habe es äh, über den Felix erfahren und zwar mehr in der Richtung, dass er auf mich zukam und gesagt hat, hey Simon, da ist ein Typ auf einer Insel, ich habe mir das alles nicht merken können, ich wusste nur Typ und Insel und der will da ein Haus hinbauen irgendwie oder eine Schule, dachte ich damals noch. Und er hat gemeint, wir hatten damals eine Band, dass wir einfach ein Benefizkonzert machen, ein bisschen Kohle sammeln und dann die Kohle nach Indonesien schicken. Und da dachte ich, ja klar, das klingt nach einer super Idee, wir machen das einfach, machen ein Konzert, nehmen das ganze Geld und schicken es dann dahin. Aber so richtig begriffen, was genau in dem Moment dann passiert, hatte ich da noch nicht. Es war dann tatsächlich gleich so die Idee da, ich glaube, die hatten sie vorher schon geschmiedet, dass sie da irgendwie was gern dafür machen würden. Dann dachte ich, wenn die gern was dafür machen würden, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dann mache ich mal mit. The first obstacles were overcome and the organization Villa Warna Warni, in English the colorful villa, was born. When they started collecting donations, Jolly's dream, which he had prepared for so long, was finally within reach. Tini hat halt einen ganz schönen Neujahrsbrief sozusagen mit so einem Spendenaufruf geschrieben. Und den haben wir erstmal an einfach Freunde und Bekannte irgendwie mhm. so im Bekanntenkreis eben geschickt. Alle noch einzeln adressiert und bei jedem noch per Handschrift was draufgeschrieben und aber richtig viele. Jeder, auch den er nur ansatzweise irgendwie kannte, den Brief geschickt. Und halt, ja, ich glaube, da ist auch schon unser ähm, Motto mit drauf gestanden, das wir dann so gehabt haben. Ja, stimmt, Dass ja. viele kleine Leute an vielen kleinen Orten die viele kleine Dinge tun oder viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und das hatten wir so von Anfang an, hat es uns begleitet, weil wir auch dachten, wir sind so viele kleine Leute und wenn wir halt ein bisschen was tun und wenn es so kleinere Projekte überall gäbe, dann kann das halt ziemlich viel ändern, auch wenn wir hier jetzt nur ein paar Kinder helfen können. Ja, und es hat tatsächlich ein paar Wochen nur gedauert, dann hatten wir über 10.000 Euro auf dem Konto. The first time I was, that uh, surprising me, because like, that dreams like, it just comes and I will say, okay, really thanks for that. And uh, I really want to do directly. The construction begins. The local workers needed nearly one year to finish the structural work. During a short stay in Nias, the Villa Warna Warni members also pitched in to help. The on site management was carried out by Jolly. Also der Deal war, wir schicken ihm Geld in kleineren Portionen, aber wie viel braucht er dafür? Erstmal das Fundament für die ja, ersten Pfeiler von dem Haus. Ja, und so ging es. Er hatte mal, also und wir kriegen, in, in, wir kriegen dafür Fotos von ihm einfach über den Fortschritt des Baus. Und so lief es dann. Wir haben Geld geschickt, dann haben wir Fotos geschickt, Geld geschickt, Fotos geschickt. So we do step by step until we finish in the door. That's almost one year, like 10 months. 
2012 dann, im August quasi, sind wir runtergeflogen mhm. in meinen ersten Sommerferien. <lacht> ja, und dann stand ein Haus. Nein, <lacht> nein, das war nicht fertig. Das war noch richtig im Rohbau. Und aber es war schon aus. Es war ein Saar, dass es ein Haus wird, aber es war wirklich sehr im Rohbau noch. Und ich würde sagen, Mitte 2013 war es fertig, so ungefähr. Ja. First time the kids move in Villa on 20th of uh, May 2013. And there are six kids at the beginning. The first of now two houses was finished. The first kids moved in, and from a series of random encounters, it turned into a new home for kids within only two years. Now in August 2016, the whole association is back in Nias to work with Jolly on the project. But their first wish is to visit the kids. Svenja, Simon and Michi have never met the new residents. The Kinder habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal gesehen. Das war unglaublich schön. Das war auch ganz erstaunlich, weil ich nicht davon ausging, dass die alle schon so gut Englisch können. Aber die haben uns begrüßt, die haben gefragt, wie es uns geht. Und ja, das war ein ganz toller Moment. Das war total schön, mal zu erleben, wie alles gerade läuft, für das wir in Deutschland doch auch so viel gearbeitet haben in den letzten Jahren. Und sie waren anfangs sehr, sehr schüchtern. Es ging dann einen halben Tag lang oder so. Und dann kamen die Ersten und haben schon Spielchen gespielt und Quatsch gemacht. Und einen Tag später waren auch die Babys davon überzeugt, dass man uns vertrauen kann. Und ab dann war es wirklich also, ein schöner Aufenthalt. Ja, also ich fand es auch ein überwältigendes Gefühl, irgendwie, das tatsächlich zu sehen, wer da jetzt lebt. Und äh, vor allem danach auch zu erfahren, was die denn so für Hintergründe haben. Weil ich sehe es bei mir auf dem Papier, ich kenne die Namen irgendwie, habe aber weder ein Gesicht noch eine Stimme noch irgendwas dazu. Und dann auf einmal zu sehen, wer denn hinter meinen ganzen Zahlen und hinter meinen ganzen Dingen steht, das war... Wahnsinn. Und die waren halt so unglaublich herzlich und irgendwie haben gleich gelacht und geredet und ob wir es verstanden haben oder nicht, das war einfach irre. Taking in local circumstances, Jolly provides a very high standard of living for the kids. Going to school, having a roof over their heads, a proper meal every day, and even a real bed with a mattress is something completely new to some of the kids. However, the relocation isn't always easy for them. The first react of the kids when they just arrive in uh, Villa Warna Warni, at the beginning, they most they are a bit sad. Because to separate with their parents is not really a good thing with them, especially though on their age, but in the end, they really enjoy because they see the difference with where they come from, it's like their they home at the village and in Villa Warnawarni, uh, they thought that's more better to stay on. That makes Villa Warnawarni an attractive opportunity to bypass the high school fees for many families by entrusting their kids to the project. Die Schulbildung hier ist extrem teuer, mhm. weil die Kinder müssen Bücher kaufen, die müssen vier Uniformen pro Jahr haben. Für verschiedene Anlässe gibt es ganz verschiedene Uniformen. Sie müssen Schulgeld bezahlen, monatliche, sie müssen die Fahrt dahin bezahlen. Und das können sich halt ganz viele einfach nicht leisten. Ja. Und hier gibt es halt meines Wissens auch keine so sozialen Programme für schwache, sozial schwache Familien. Also wer es sich nicht leisten kann, geht einfach nicht hin. But Johnny chooses very carefully which kids he accepts into the project. Primarily, he looks outside of the cities. Normally, I went on the village, and sometimes I stay where the kids came from to see what the real of the family conditions, because I don't want just to get every kid, because there is a lot of people uh, need to help, but Especially, we're looking for the further side. The next morning. It's been raining since last night without a break. 
the surfers of Nias are not impressed. But for the association as well, the rain comes more than inconveniently. They want to learn about the families and their real living conditions and decide to drive to Christiani's home village. It's one of these remote, hard to reach villages and last night's rain is transforming the already bad roads into hardly surmountable obstacles. Repeatedly, Jolie makes everyone get out of the car to tackle the most dangerous sections alone. Only after three hours do they arrive at the village. The standards of living here are low. The residents live in sparsely furnished huts. Running water or electricity does not exist. Even blankets, pillows or mattresses are nowhere to be found. Christiani's mother, Nuritia, works nearby. Her job is cutting the bark of rubber trees to collect the leaking rubber juice. Even though she works seven days a week, she only makes 22 US dollars a month. That's not even enough for the absolute necessities. Viele sind eben alleinerziehend und dann arbeitet die Mama den ganzen Tag, aber kann immer noch nicht sich leisten, die Familie zu ernähren. Also das ist halt schon echt krass, wenn wenn man sich das überlegt. Jemand arbeitet den ganzen Tag und es reicht nicht. Und dann müssen halt die Kinder müssen halt anstatt in die Schule zu gehen aufs Feld oder irgendwo anders arbeiten, um halt den Beitrag für die Familie zu leisten. Regardless. Nuretia insists on offering coffee to all visitors before she tells Christiani's and her story. Na megege wai drop pai na tur tur ku ya wai. Ire ke lu so ta lo wo ku wai pai. Na mu so bi de ku wai pa ga ti na wo bo inu mo mo ya si ko la. He? Mon mane me na ro ro mo e ya ya ga ti na ku ku hai. Na <laughs> Their visit does not go unnoticed. A school class that is returning home shows interest in all of the foreigners. The mothers of Arianto and Juniaman, two other children from the villa, take the opportunity to describe their situation. Ba <laughs> 
Burudanya na iwa aku kefi Hanya ubi Aku masih tak kasih Arya tu ada buru Tengah ada mafatengi ira Mani baku hiji Lepak Ada satu tafatengi dalam nak bahas sekolah Enak u Hei gufu habis apa Apa Hei jom mana jila apa Bapa bali dalam nak Bapa jom jila apa Namu fanu hiji solu malu dalam nak Apa ke saat tu Bapa bolo hei fak cua cua deh Balu Ufu di keluar lain Apa Ada hei goi terdua mawa ini Ina ulas sudah dapat cocok orang memang beru ya agak ada bersay baru apa faham beru hegi mana uang yang awak ada atau orang aku malu hari di follow tu tu lah umur sudah dah mahu awak ini menyusu jo lulu hitam ada orang memang ada beru Hulu bo mafah kisah itu mana agak ada hulu tip tip ayat dah agak bo bawa matenge bawa lohi iran rumah ati. Ada uang mah ada sewa kelu memuwa soca nolo. Ya ya wa ini wa di lama nama ku talu kacau ku di melo. The fates are similar. The families are caught in a vicious circle of low income, high debts, and no access to education that could offer new perspectives. The visit in the village shows everyone very clearly how important projects like Villa Warna Warni are, not only for the kids, but for all people in Nias. The Jolly had many visions. For example, he has the vision dass wir einfach noch mehr Kinder erreichen können im Namen unseres Vereins, dass wir sozusagen die ähm, Dorfkinder alle in die Villa holen können, um halt die, also nicht, dass die dort wohnen, aber nur einmal täglich für eine Stunde, um Englischunterricht zu kriegen. Weil als die ersten Volunteers dort Englischunterricht gegeben haben, eigentlich für unsere paar Kinder in dem Kinderheim, waren plötzlich, das ganze Dorf war da und der Raum war komplett vollgestopft mit Kindern und über auch Erwachsenen, Kinder. über 90 Menschen, die alle jetzt unbedingt Englisch lernen wollten. Und deshalb hat der Jolly halt die Idee, dass wir die alle auch erreichen können und da noch mehr erreichen, weil man eigentlich die in den Englischunterricht Already since 2013, the association Villa Warna Warni has been running a successful volunteer program. Ich war so die erste. Im Sommer 2013 war ich dort. Was ich dort gemacht habe, zum einen war zu schauen, wie es den Kindern geht. Ich bin auch mal mit in die Schule gegangen. Was wir auch gemacht haben, ist zu den einzelnen Dörfern zu fahren, was ja auch ein bisschen eher so ein äh, weitläufigere Aktion ist, weil die ja recht schwer erschließbar sind und hat auch mit den Kindern ein bisschen gearbeitet, denen versucht ein bisschen Englisch beizubringen und ein bisschen Bahasa gelernt selber und ansonsten halt, wenn im Haus irgendwas angestanden hat, geholfen im Garten und, und, und solche Sachen. Sehr, sehr wichtig ist bei den Volunteers, dass die einfach Initiative zeigen, weil es ist ja einfach nicht so, dass ähm, jeder sagt, mach das, das und das und sie müssen nicht sagen, okay, ich kann das oder ich schau mal zu, wie die jetzt spülen oder wie sie kochen und ein Messer in die Hand und mach dann einfach und hilf. Und das klingt jetzt so banal, nimm ein Messer in die Hand und ähm, mach einfach mal, das könnte man meinen, könnten die Volunteers auch aus Deutschland, aber die Messer sind hier anders und das Kochen ist hier anders und man spült hinten beim Brunnen, also es ist einfach komplett ein anderes Leben. Und Darauf müssen sie sich halt einstellen. Und die, die Volunteers, die bekommen halt dadurch, dass sie wirklich innerhalb von einer großen Familie leben, einen ganz anderen Einblick. Also das bekommt kein Touri, der hier irgendwie surfen kommt oder sich die Insel anschauen will. Also du bist, lebst einfach in einer großen Familie. Der Jolly, der nimmt dich überall hin mit. Man kann so intensiv in die Kultur Einblick bekommen und in das, in das wirkliche Leben auf Nias. Und das kann dir kein anderer, oder das bekommt man als normaler Reisender nirgends so. Ich denke, das ist ein Vorteil, das ist unglaublich, was man hier erleben kann. Ja. Für mich persönlich, von meinem einmonatigen Aufenthalt dort, habe ich mitgenommen, das Wissen oder die Erfahrung, dass man auch selber sehr viel erreichen kann, auch mit kleinen Mitteln, weil ich ja weiß, wie Felix und Tini angefangen haben. Und dass, wenn man den Wunsch hat, sich einzusetzen, 
man auch als selber, als eigene Person wirklich viel erreichen kann. Und dass man mit auch nicht so viel Geld ein Leben verändern kann, weil für die Kinder, die in dem Heim sind, verändert das auf jeden Fall das Leben und zu einem sehr positiven Ziel hin, hoffe ich, denke ich. On the next morning, the association visits one of the kids' schools, where they are welcomed by curious students. The kids uh, which living in Villa Wanawari right now, they love to go to school. But it's no school day like every other. It's August 16th, one day before Indonesia's most important public holiday. Every year on August 17th, Indonesia celebrates its independence. There are big festivals and parades all over Indonesia. The same applies to Nias. For weeks, the kids practice marching for their big day. The regular classes are held on the side. Away from the schoolyard's noise, the school's assistant director explains what the kids' schedule looks like and what he thinks about Villa Warna Warni. Nama saya Ernesto Bau, sebagai guru kelas dan pembantu kepala sekolah bagian kesiswaan. Siswa yang tinggal di panti Warna Warni mereka mempunyai prestasi dari sistem belajarnya juga ada sedikit perbedaan dari siswa yang lain dan mereka berprestasi meraih juara. Ya, harapan kita sebagai guru dan sebagai warga negara, kita mengharapkan siswa kita ini supaya mereka ke depan jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan mereka mempunyai masa depan yang cerah dengan sudah menerima pembelajaran dari sekolah, dari pendidikan. Kita sangat mengharap dan kita sangat senang karena dengan adanya panti e, warna-warni dengan bermitra dengan sekolah kita, kita mengharapkan agar ada kerjasama dengan sekolah yang di kita asuh sekarang ini supaya anak-anak e, yang tidak bersekolah sekarang ini bisa mereka masuk ke sekolah seperti kawan-kawan mereka sekarang ini. Back in the villa, Charlie shows the rest of the property where the own pig stall is located. That's the most uh, important things for every kind of ceremonial what we have in Nias. I prepare that because I worry if something happens with the kids' family related, so we have to bring up one or two pigs for their family to support their ceremony. And that's a part of our traditional culture as well. Sometimes the pigs we grow, we sell on the market, and that money we keep it. And one even, like Christmas even, we can buy a few clothes for the kids who live in Villa Warnawarni. It's not only the pigs that the villa cultivates. In the garden are chili, tapioca, and salad. And also a big rice field belongs to the property. It lies on the foot of the hill beneath the villa. This is the rice field for belong to villa, almost like one hectare off and to the side. We eat our own rice, but we still buy some from town as well. The field is however insufficient in order to feed the villa's residents or even to sell the rice. Need more rice paddy to planting. That would be enough. Maybe a twice of this size would be enough for us. 
Also in den letzten Jahren lief es mit Spenden tatsächlich echt ganz gut. Aber die Bedenken sind natürlich schon da, so was passiert, wenn mal zu wenig Geld kommt. Aber so ganz langfristig wollen wir eh schauen, dass quasi das Kinderheim sich irgendwie immer, mehr. immer mehr selber tragen kann und wir ja. immer weniger Spenden schicken müssen. Das wäre halt so das große Ziel. Ja? Ja, und dass es eben so eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir wollen halt nicht die weißen, reichen Geldgeber sein und die, also es ist so ein Ungleichgewicht ist und die armen Indonesier sind die Geldempfänger, sondern eigentlich ähm, so Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also wir wollen eigentlich ähm, nur einen Startschuss geben und immer versuchen halt, dass die immer mehr sich selber auch unterstützen können. Dass es nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis ist. The day comes to an end. And on the way back to the villa, the legs feel a bit heavier than usual. The dinner that's now being prepared will be the last together. Tomorrow, the association will leave the island. An island they have learned a lot about. About its people, and their culture. But also about the island's problems. And maybe even something about themselves. With courage and heart, they've created something wonderful out of nothing and impressively demonstrated that each one can, at least a little bit, change the world. Just like Marnie's world has changed, she is the first young woman who finished school due to the help of Villa Warna Warni. I have one of my kids in Villa Warna Warni just graduated from Senior High School. I feel like happy with that because she made it. But the second problems come in my head after that because she like to continue her study. And that's why we I'm looking for a solution to, uh, to her. Als der Tolly mit der Frage kam, wird das die Mani unterstützt? Also können wir die aufs Festland nach Sumatra schicken, um zu studieren? hatten wir eine Vereinsetzung und haben uns schon gefragt, können wir das machen oder nicht? Und dann kam uns natürlich sofort klar, das ist ja eigentlich ähm, unser Hauptsinn. Also wir wollen ja einfach die komplette Schullaufbahn der Kinder betreuen und unterstützen, weil was würde es bringen, wenn die jetzt ihre Schule beendet hat und dann halt doch wieder zurück in ihr Dorf muss, um, um zu arbeiten. Und deshalb ist es für uns ganz klar, wenn die Studierenden gehen wollen danach, dann schicken wir die, wenn wir es finanziell Genau, können. ist halt eine finanzielle Frage, weil es schon sehr teuer ist, auch hier zu studieren. Also jetzt mit der Armani ist noch okay. So, das, das kann man ja auch, muss man ja langfristig planen. Wir können mhm. jetzt einfach nicht sagen, ja, so ein halbes Jahr können wir das wahrscheinlich finanzieren und dann gucken wir mal. Mhm. Jetzt ein Kind kriegen wir auf jeden Fall locker, also können wir ja. auf jeden Fall finanzieren. Aber wenn es mal zwei, drei werden, wird es momentan mit unseren regelmäßigen Spenden, die wir kriegen, mhm. schon eher knapp. One last time, the five of them visit the kids, and they bring some surprises with them. Einfach so Momente wie jetzt gerade wieder hier zu sein und es zu erleben, die Entlohnen für alles, was man da geleistet hat in den letzten Jahren. Es gibt einen Grund, warum wir das machen, und der ist äh, nicht klein der Grund. Also ich finde, seit wir angefangen haben, wir haben eine Wahnsinnssteigerung hinter uns, sei es in unserer persönlichen Arbeit oder sei es auch, was, wie sich es hier weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das wird nie aufhören. Also ich denke, das wird immer einfach ähm, so weitergehen. Vor allem, wenn man eben sieht, was hier passiert auf der Insel und was wir auch bewegen konnten in den Jahren und bestimmt auch noch bewegen werden in den kommenden Jahren, die jetzt noch folgen. One last time, they play together, 
before returning to Germany. Wir wissen auf jeden Fall, dass es eine ähm, Lebensaufgabe für uns ist. Also wer weiß, was in 20 Jahren ist. But they leave the villa with the good feeling that there's no better person for the job on site than Jolly. And with the strong belief that the project Villa Warna Warni is just at the beginning of a long and successful story. I cannot say I've, uh, I'm proud because what I'm looking for, I didn't reach yet. If these kids, all of these kids are ready to be persons on their own self, I think that's the moment I will be proud for myself. It's still a long way to go, but together and with the help from all of us, they will go on. That was the film Villa Warna Warni, directed by Dennis Kopel. As promised, we have an exclusive interview with the director from Germany. Hey, I'm Dennis Kopel, and I'm the creator of the film Villa Warna Warni. It's a documentary about a German couple that went to an island in Indonesia for surfing and eventually ended up founding a NGO that provides a home and access to school and education for kids on the island. I'm a professional video editor for more than 10 years now, but I always wanted to create a movie on my own. And I was looking for a story worth telling. And with the Villa Warna Warni project, I found that story. And the founders are good friends of mine for a long time. So I just asked them if they would like to do a documentary about their project and they were all in from the beginning. As this documentary is basically a no budget project, the distance between Germany and Indonesia made it kind of difficult because we had like no money to begin with. So we had to choose very precisely what kind of gear we rent and also how much we can bring to Indonesia and in the end we rented only one camera and two microphones. We also had some mic stands and tripods. It ended up being 40 kilos that we brought to Nias and that did make it a little bit difficult. Also, there's no real good internet access on Nias. So all the communication with Jolly in the post-production was not that easy because we relied on him for all the um, translations from Indonesian language and even Nia's language, which is spoken on the island. Um, we had to exchange edits I wanted to do and he had to translate them. And that was kind of hard, but it did work out quite good. There are nine kids living in the villa at the moment and one woman finished school in 2016. She's studying now in Medan. And Jolly just finished uh, building a third house, which is even bigger than the two already existing. And this house is for 
all the people from the village, adults, children and even other villages, they can all come there and learn English from the volunteers. The villa is located on the southern tip of Nias, which is the famous surf spot there. So a lot of Australian guys and American guys coming over for surfing. Um, the locals there are used to foreigners. They provide accommodation, but it's all very basic. So water supply is really basic. Power is out a couple of times a day. Um, but the further you move away from the coast, um, the lower the standard of living gets. So um, this one family we visited on the inland, they had no electricity at all, they have no running water, they live in wooden huts with basically nothing in it, like no pillows, no mattresses. Um, so the cultural difference between Nias and a city like Munich or any Western country in general is huge. But with the locals there, um, they were super friendly all the time, really inviting. Um, we had a really good connection with them. So even if the cultural difference regarding standard of living is so big, um, there was no real difference between us and the locals there. A funny story that happened while we were shooting the documentary in Nias was that there was a wedding um, and the wedding party and the ceremony was right next to our hostel where we stayed. So a wedding in Nias is a huge thing. It goes on for about three days or so. And on the second day they invited us over and we just went there and it's unbelievably crazy. They have a huge crowd of people there, like maybe the whole village, I don't know. They provide um, pigs for food, which is like the most expensive thing to do on for ceremonies in Nias. Um, the, the bride and the groom are sitting on kind of thrones and they have huge photos of them printed, like more than five meters size. Um, and that was really cool to, to have this experience to be on an Indonesian wedding. I think it's important to share the story of the Villa Warna Warni project for two reasons. First is that the project gets known around the world and to give it as much exposure as possible. And the second is the story the documentary tells is not only about the project itself, but it's also a story about things that might seem difficult or impossible in the first place. But when you just start and with a little bit of luck and the right people, you can achieve a lot, even with uh, not that much money or with things that seem too big to start at all. But once you just do it and kind of slide into it, um, yeah, some things just work out. Thank you, Dennis, and thank you all for joining us. For more information on Cinetime, please visit us at our website. See you next time on Cinetime.